ధనుర్మాసం మన తెలుగు మాసాలలో ఈ మాసం లేనే లేదు అయినా కూడా మన వాళ్ళు ఈ మాసంలో వచ్చే ఎన్నో పండుగలను విశేషంగా జరుపుకుంటారు ముఖ్యంగా వైకుంఠ ఏకాదశిని ఎంతో సన్నాహంగా జరుపుకుంటారు అసలు తెలుగు మాసాలలో లేని పండుగ అయినప్పటికీ లేని రాశి అయినప్పటికీ లేని మాసం అయినప్పటికీ మన వాళ్ళు ఎందుకు జరుపుకుంటారు ఈ ధనుర్మాసాన్ని అని మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు అయితే మనం చంద్రమానం ప్రకారం కాకుండా సూర్యమానం ప్రకారంగా తేదీలు చూసుకున్నట్టయితే సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి ఇంకో రాశిలోకి సక్రమ సంక్రమిస్తాడు అప్పుడు ఒక్కొక్క రాశి నుంచి ఒక్కొక్క మాసం ఉద్భవిస్తుంది అలా మనకు సూర్యుడు ధనుర్రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు అది ధనుర్మాసంగా చెప్పు కనబడుతుంది ఈ ధనుర్మాసం మనకు రెండు వేల పదిహేడులో ఎప్పుడు మొదలవుతుందో మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అందరికీ నమస్కారం భక్తి స్వరం ఛానల్కి సుస్వాగతం ధనుర్మాసం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పదహారు డిసెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిన మొదలై అనగా మా మార్గశిర బహుళ పంచమి రోజున మొదలై పద్నాలుగు జనవరి రెండు వేల ఇరవై రోజున పూర్తవుతుంది అనగా సంక్రాంతి రోజున ఆ సంక్రాంతి రోజున సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు అందుకే దానిని మకర సంక్రాంతి అంటాము అయితే ఈ మార్గశిర మాసంలో అనగా ధనుర్మాసంలో మనం ఏమేం చేయాలి ఏంటి అనే విషయాలను మనం తర్వాత వీడియోలలో చర్చించుకుందాం ధనుర్మాసం యొక్క విశిష్టతను చూడాలి అనుకుంటే పైన వచ్చే ఈ వీడియోలలో చూడొచ్చు ధన్యవాదములు మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని గంట సింబల్ కూడా నొక్కినట్టయితే మన నుంచి ఎన్నో విశేషమైన వీడియోలు వస్తుంటాయి మీకు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా ధన్యవాదములు